Karibu sana kwenye channel hii ya Ufalme Mapenzi ni mara nyingine tena anapletea mada inayosema kulea uchumba. Mada nilionayo siku hii leo ni jinsi ya kulea uchumba. Unajua uchumba ni kitu kitamu sana manake kinakuelekeza kwenye ingia ndani ya ndoa. Njia kuingia ndani ya ndoa inapitia kwenye eneo la uchumba. Sasa uchumba kati yako na mpenzi wako hilo ni jambo la msingi sana kufahamu kwamba upo uwezekano wa uchumba kuvunjika. Sasa watu wengi wanajui tofauti kati ya uchumba na urafiki wa kimapenzi hiyo ni video yake inajitegemea. Urafiki wa kimapenzi na uchumba ni vitu viwili tofauti kwa hiyo tafuta hiyo video ambayo inazungumzia tofauti ya urafiki wa kimapenzi na uchumba utaiona kwenye channel hii njia rahisi ya kutafuta hiyo video chukua jina lile la ambao alikuwa kwenye nabeba channel hii Paul Mwaipopo angalia mkono wako kushoto pale lipo jina la hilo Paul Mwaipopo iandike pale kwenye search search eh, badani block ya YouTube alafu kliki utapata eh, hiyo video itakupa maelekezo ya uchumba ukoje na urafiki wa kimapenzi ukoje kwa jinsi ya kulea uchumba ni jinsi gani wewe kama wewe utaendelea kutunza raha ya uchumba ili wape sababu ya kutosha kwa nyinyi wawili kufunga ndoa. Sawa? Lazima ziwepo sababu za kutosha kwamba kweli umeamua kufunga ndoa na huyu mdomo maana pale mchukaji pale kanisani wanauliza kwanza nani ana kizuizi? Nani ana kizuizi? Alafu akisema kiona kwenye jumuiya hakuna mtu amesema kizuizi, wanaambia na nyinyi wawili je? Kila mmoja aseme mko tayari? Wanaweza sio wamefika pale kwa kulazimishwa. Ah ah. Nyinyi wenyewe imekuwa hiari kweli mmefanya me, tathmini ya kutosha kwamba tunaweza tukaishi siku zote tukaendelea kupiga vigelegele kama wapambi wanaopiga vigelegele hapa. Sawa? Kwa ni jambo la msingi sana ujithibitishie kama huyu mtu kweli ni sawa. Sasa ili uweze kumthibitishia mwenzio kwamba wewe unafaa asitafute mwingine. Unasikia? <laughs> Lazima katika kimbe kile cha uchumba ndio umeshatambulishana kwa wazazi, sawa? Na vipete vya ajabu ajabu umevalishana. Sawa. Ali jinsi gani huyu mtu aendelee kukuona wewe bado wewe tu ndio unaefaa wa kuolewa. Wewe tu ndio unaefaa wa kunioa. Sawa? Lazima hiyo hiyo hali iendelee kuemo kwenye akili ya mpenzi wako. Kwa naongea na rafiki yangu mmoja yuko salama wa taifa. <laughs> rafiki yangu mmoja yuko salama wa taifa lakini alikuwa salama wa taifa sasa yeye amebadilishwa kwenye kitengo cha majambazi. Ya jinsi gani kushughulikia majambazi? Kwa naongea naye Nasema misha kuwa na girlfriend ambaye fukuwezi ya na degree mbili ya minizidi ya limu Alifanya vitu vya jabu wajabu sana Sawa Nika muambia kwa na nevelekea uyu ya dawa fulani Nika mpa dawa Sio, sio dawa ya kumeza ni mbinu fulani Za kusaidia udada ayone samani yake kwa upia <laughs> Sawa Mtu ya mekuzoya na kuona wakawaida sana Kwa mfamu jisikia ni kufanya mtu wakuna ni mpia E eh, kumbe ni na mwati na kwa cha kitu cha maana Kitu cha msikia Kwa hiyo cha msikia ni jisikia ni tenda kumfanya mtu Aendelea kukuna noa kwa cha wea tapata ya sala Kwa hiyo jinsi ya kulea uchumba Namba moja Ongezea wigo wa mazungumzo Ongezea ukubwa wigo wa mazungumzo Jitahidi kutafuta muda wa kukaa chini na kuongea na mtu ana kwa ana Sawa Kama mko mbali mbali siju mingine yuko sumbawanga mingine yuko muanza Eh hey, Mtandao ya voda ikialibika, misi mtandao ya tigo ikialibika, hamuwasiliane mwingine anafikia mwenzangu yule ya kule anamnyonya mwanaume mwingine. Inatisha kwa mausiano ya mbali, inatisha kudogo. Kwa hiyo lazima wigo wa kuongelea usiano wenu na quality na ubora ili kuweza kuondoa eh, chunusi, chunusi, chunusi nazo tokea kwenye usiano wenu. Mziondoe mwende, usiano wenu leku ngaa, ilo njambo na msingi sana. Katoe ya pili ya kulea uchumba. Ni kutengenezeni tabia za wanandoa. Tengenezeni tabia za wanandoa. Dawa, umesikia habari ya msiba muende wawili. Mwambi wana kuna msiba ufahamani na mba tuende pa moja. Siju kuna, kuna mtu wa mejifungua mnaenda kumsalimia mnaenda pa moja. Dawa, laidi yako lazima yyo. So, so, siju na mwaga wana samani naenda kwenye msiba fulani. Aa, ataka mafahamu. Siju na mwaga unampigia simu mchumbu wako wana naenda kwenye msiba siju wa fulani. Aa, unamambia tuende wote. Kwa hiyo kwenye msiba mnaenda pamoja, kwenye sherehe mnaenda pamoja. Kwenye mnaenda kuhani, sijui ni kwenye kuna mta meyajifungua, mka msalimie, mnaenda pamoja. Outing. Sawa, mnaenda pamoja, meshika na mikono. 
Sawa. Mnatamkiana mara kwa mara na kupenda. Kusifiana kwa mara kwa mara. Lingine ambalo la msingi sana, sawa? Kwa sababu mnapoingia uh, kwenye uchumba kama, kama umeangalia video yangu ile tofauti ya urafiki wa kimapenzi na uchumba, maana yake uchumba mnakuwa mshatambulishana kwa wazazi pande zote mbili. Sawa? Kama mshatambulishana pande zote mbili kwa, kwa, kwa wazazi pande zote mbili, basi wewe wapigie wake zako watarajiwa si mara kwa mara kuwasalimia. Wajulie hali. Sawa? Mwenzio anaweza kama amejisali ndugu zake wale si wazazi wake. Sawa? Wewe wewe jitahidi wewe ambaye sasa wazazi wa upande wa pili. Wewe unawapigia simu unaongea nao mara kwa mara kwa Julia hali. Sawa? Yeye yeah, anaokuwa ameshawazoea sana, lakini wewe sasa ndio unataka wakuzoe na wewe sasa kwa sababu tukua sehemu ya familia yao. Kwa hiyo jitahidi kuwapigia sana, sana simu wakwe. Unajenga tabia za wanandoa hilo jambo la msingi sana mke wangu mimi binafsi. Anawapigia simu mama yangu zaidi ya mimi. Anaongea na mama yangu mzazi mama yangu ni marehemu, sawa? Lakini mke wangu anaongea mara nyingi sana na wazazi wangu kuliko kuliko na na dada zangu vivyo anaongea nao sana kuliko mimi. Mnaona unajisikia nini? Najisikia raha akiniambia unasalimiwa na nani na na dada yako anakusalimia au mama yako anakusalimia nimeongea naye. Najisikia raha kweli, unaona? Ni jambo la msingi kuliweka jema kwenye 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 uhusiano huo wa kiuchumba. La pili onyesha wazi wako. Nyawa usiwe tabia kuficha mambo moyoni usiwe na tabia ya kuficha mambo moyoni ukiingia ndani ya ndoa kwa tabia hiyo itakuponza unajua ni kwa nini ukiona ndani ya ndoa sababu tutakuwa mnaishi pamoja yatakuwa na kuchoma sana sawa yatakuwa na kuchoma sababu kila siku mko naye yatakuwa na kuchoma sana kuliko size hii sisi mnakutana mara tatu kwa wiki una nini na nini sawa lakini mnaishi mnalala pamoja mnamka pamoja mnalala pamoja mnamka pamoja yale ambayo unayapuuzia sasa hivi uko ndani ya atakuchoma sana sana sasa ukiingia ndani ya ndoa ukaanza kulalamika mambo ambayo uko na unaiona kwa kawaida kimbili cha uchumba anakushangaa na kuona wajabu vipi bora zamani leo wewe ulikuwa haya mambo yalikuwa yakushtua akili haya mambo yakushtua kidogo inakuwa sasa hivi anakushtua hali hapo na yana kubadilikia atakuwa mbaya zaidi. <laughs> kwa hiyo kwa kipindi cha uchumba acha 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 woga. Sawa? Usisikilize hofu. Zungumza kama ananuka mdomo, mwambie ananuka mdomo. Kama janao hajachamba vizuri, mwambie bwana ananuka mavi. Mweleze. Ajue kwamba aha huyu huwezi kukalia kimya jambo. Kwa jambo la msingi sana. <laughs> Lingine ambalo ni ambalo la msingi ambalo <laughs> Eh, ni na msingi sana kuliangalia ni kwenye eneo la tendo la ndoa. Ndio hakikisha kabisa kwamba unafanya jitihada ya kutosha kumridhisha mwenzio katika eneo hilo la tendo la ndoa. Bidii yako katika tendo la ndoa itakusaidia kuonekana kwamba wewe utakuwa mwanamke mtamu au mwanaume mtamu. Ukishindwa kuonyesha bidii katika eneo hilo nakupenda na kuambia kwamba unaingia kwenye eneo la majanga kama ujue jinsi ya kumwandaa mwanaume ninacho kitabu kinaitwa jinsi ya kumnogesha mwanaume kimewasaidia wengi kama wewe mwanaume ujue jinsi ya kumwandaa mwanamke ninacho kitabu kinaitwa ufundi katika kupenda sawa ndugu yangu sasa nikiwa na waandalia mada inayosema maneno yanayoongezea utamu wa tendo la ndoa mnapokuwa mnafanya lile tendo lenyewe maneno ambayo yanaongezea utamu Sawa nimeshaweka video ambayo inasema kwamba maneno ambayo hupasi kuyasema wakati wa tendo la ndoa ipo. Sawa lakini kuna maneno ambayo yanaongezea utamu na kuleta msimko. Hayo ni mada ambayo unaianda kama moja jisajili jisajili naomba ujisajili haraka sana kuna kibox cha kundu pale kimeandikwa subscribe au kwa Kiswahili fuatilia. Bofia pale utapata maelekezo YouTube kwa gharama zao wenyewe watakutumia message kwamba bwana kuna video mpya imewekwa hapa. Usikose Tawa, na kwa ndani na video nyingine inayosema kwamba jinsi ya kutambua mwanamke mwenye uke mpana utamgunduaje kwa kumwangalia tu. Tawa, lingine jinsi ya kutambua mwanamke huyu kama ametoka kuzini, ametoka kwa mwanamume mwingine au vipi. Sawa, kwenye uke wake kuna dalili ambazo zinaonekana, hivyo vitu vinakuja hizo video. Kwa hiyo usikose, jisajili. Na video nyingi hapa, sawa, ambazo zinaweza kujifunza mambo mbalimbali kama kama unaangalia mara ya kwanza kwa lazima uziangalie hizo video. Kwa hiyo njia rahisi mkono wako kushoto pale kuna picha yangu. Kuna jina pale Paul Mwaipopo, chukua ile jina liandike pale juu kwenye pale pale andika search. Ukishaandika pale juu click au bofia utaona video zangu zote zinakuja chagua mada ambazo zinakuhusu, zitakazo kufurahisha, zitakazo kusaidia upendeke zaidi. Mungu akubariki katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
Amen.